За моето куче ще напишем Рашко на една годинка 60 кг. <съща> ще му е малко това аудиоц. Трябва по-големичко. Да. Ще направим 4 съединени. Здравейте, аз съм Невена и се намирам в огледалната зала на музея на хумора и сатирата в Гаврово. Ако успея да не се изгубя в този лабиринт, ще срещна Марги, с която ще отидем на поредно посещение в Гавровска фирма. А, Марги, да не би да отиваме на дискотека. Не, не, че отиваме във фирма Визо. А, фирма Визо. Те ни помогнаха за детската зала. Точно така същите. Хайде. Хайде. Марги, намираме се пред фирма Визо. Добре и? Значи фирма Визо се занимава с изработката на плетен трикотаж. Това ще рече половери, шапки, шалове, плетени от детски отделца и други подобни. Те получават преждите тук, в този цех, после програмират машините как да изплетат изделието. То се изплита, разкроява се, после минава през парната маса и вече е готово за употреба. Ето тук можем да видим машините как плетат. Виж тук всяка бримчица се слага на ръка. Съединяват ластичната част с другата. А как се нарича този процес? Това е кителоване. Кителоване. Ето ги детските отделца. Може ли да видя едно? Всичките ли са със свое име? Да, да. Всяко е за едно единствено бебе, Марги. Леон, който е роден на 31 януари. 2021! Ето с мини маус за момиченца червено. Виж, че машината е много специална. Да, ма виж, че отстрани остава една част, която се изрязва. А и виж, че шие с четири конеца едновременно. Това оверлок ли е? Да. Има много елементи. Докато един половер стигне до нашия гръб. Къде е отпадъка? Отпадък има главно при кроенето. То става на ръка, а също и понякога излизат грешни детайли, имат по някоя бримчица и те също отиват при отпадък. Отиват бакука на сметището или? Не, отиват или за арт инсталация като нашата, или ги взима една фирма, която ги включва в своето производство. И така те получават втори живот. Ето тук на входа на текстилния техникум има един много голям навес и една много грозна врата. Ще я закрием с помощта на друга амеба, която един вид се е разплекала на стената, пак така като аморфна маса, по-скоро отколкото същество. И там вече можем да я направим от текстилни отпадъци, защото навесът ще пази от, пази от дъжд. Това е очисти, което е затворено от 2009 година, мисля. И след това почти никой не е влизал в него. Хубаво е да дадем възможност на хората да влязат, защото вътре има много интересни станове, различни машини, огромни. Да, такачните машини са много интересни, наистина. Ще отворим и ще направим нещо като тунел, през който те да ръководим къде да минават, за да могат да отидат до най-интересните кътчета на текстилния техникум, без да се загубят, защото той е огромен като лабиринт. Тоест тунел, през който можеш на някакви места да поглеждаш. Харесва ли ти идеята? Добре, че супер. Марги, какво ще кажеш за тези страхотни отпадъци? Много ни напомнят нашата детска зала. <laughs> Съединяваш ги един с друг и става гигантска прежда, с която може да се плете с ръце. Какво ще кажеш за това, за текстилния тунел? Ако го провесиме така вертикално, за да стане нещо като... Няма да стане много прозрачно. Целта, нали, е хората да могат все пак да виждат какво се случва, но да не преминават. Ще бъде като завеса, ако го хванем и отгоре и отдолу. Аха, отгоре и отдолу да. хванат. Да. Добре. Като ластик. Това ще може да си надничат. Именно. Това е топличко. А парната маса топли отдолу нагоре, нали? И отия отгоре. Вие трябва да сте с най-хубавата кожа от цялата фабрика, тук на парата. Ние за първи път го казвам. И след парната маса, къде отива изделието? Пакетаж. Пакетаж. 